അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറയുക മീനും ഇറച്ചിയും ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു സമയവും അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നാസയും ചോറുമാണ് അപ്പം മീൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ ക്ലോസായി ഒന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല പിന്നെ പുറത്ത് പോകാനും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിയായി പുറത്തങ്ങനെ പോകാറുമില്ല ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ആസ്ത ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് അവസാനം ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നായി ഉപ്പുമാവിനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ചെമ്മീനുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തരി ബിരിയാണി പോലെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തരി ബിരിയാണി എന്ന് പറയാനില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ചെമ്മീൻ്റെ വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചെമ്മീനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളോട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ട് അതാദ്യം എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം സാധാരണ ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പൊരിച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ അവിടെ പൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തേക്കും ഉപ്പുമാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് എടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റവ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റവ വാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അത് വറുത്തിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേടാവുകയോ അല്ലെ പുഴ വരുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ റവ നന്നായിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചൂടാറിയിട്ട് ഒരു ഡബ്ബയിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റവ നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും എടുക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറ്റൽ മുളകൊക്കെ നന്നായി മൂത്തു വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പുമാവിൽ ഈ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ എരിവ് വരുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പം സവാള അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കളർ മാറി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെയും സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം സവാള അവിടെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനിപ്പം ഉപ്പുമാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഈ ഉപ്പുമാവിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഇടാണ്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച ചെമ്മീനും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള മീനിൻ്റെതും അതുപോലെ ഇറച്ചീൻ്റെതും ഒക്കെ ഷോപ്പെല്ലാം അടച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ പച്ചക്കറീൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടാനും ഇല്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നടക്കുക എന്തായാലും എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട്
അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെമ്മീൻ ഉപ്പുമാവ് അത്യാവശ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റവയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ തിന്നുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉപ്പുമാവൊക്കെ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ചൂടോടു കൂടി നല്ല കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കൂ പിന്നെ ഉപ്പുമാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടാറില്ല ഇതേപോലെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കറി തീരെ കറി വേണ്ടതില്ല ചിലരെങ്കിലും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തിന്നുന്നത് പറയുന്നത് കേൾക്കുക നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല അപ്പം നാസ്തയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മീനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കറിയൊക്കെ ആക്കാമെന്നാണ് ഒരുപാട് കറികളൊന്നും ഇല്ല ഒരു കറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുരിങ്ങ താളിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുരിങ്ങ താളിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കറിയാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇടാൻ അല്ലാണ്ട് മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊന്നും വരില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പം മുരിങ്ങ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പീസാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും ഒരു കാൽമുറീൻ്റെ പകുതി ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വേവാൻ കണക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വിസിലൊന്നും വരുന്ന കണക്കിന് അങ്ങനെ വേവിക്കണ്ട വേറൊരു മൂടിയിട്ട് മൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചാൽ മതി കാരണം മുരിങ്ങക്ക് ഒരുപാട് വേവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം വേവിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ചോറിനുള്ള വെള്ളവും ഇതുപോലെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പം അരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് മുരിങ്ങ ചാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തേങ്ങ അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ടീ കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് തേങ്ങ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചിരവിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കണക്കിനാണ് ഞാൻ കപ്പിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ഞാൻ തേങ്ങ എടുക്കാറ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വേവിച്ച ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങ അരപ്പ് മീനിൻ്റെ കറിയായാലും ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി താളിച്ചതായാലും കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേങ്ങ പിരിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കില്ല നല്ല കൊഴുത്തിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അരയാൻ കണക്കിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കായ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കടുതാളിക്കാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കടുക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ മുരിങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം മുരിങ്ങ ഓൾറെഡി വെന്തത് കൊണ്ട് ഇതിനി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കിടന്ന് തിളച്ച് വേവിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ആ മുരിങ്ങേൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണമല്ലോ അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു തിള വന്നാൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സി കഴുകിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നിയപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരണം ഒരു തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സമയം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങയൊക്കെ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം മുരിങ്ങ താളിച്ചതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം തോരനാണ് ഞാൻ
ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രീസറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ചിക്കനും കൂടെ പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക